ஓகே குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் டுவெல் பயாலஜி ஸோ ஆஸ் ஐ ஹேட் ப்ராமிஸ் தட் ஐ வில் சென்ட் யூ ஆர் சேவ்ட் வீடியோ ஆஃப் சீட்ஸ் அண்ட் அப்போமிக்ஸ் ஐ குடன் டேக் டூ கிளாஸஸ் தோ ஸோ திஸ் இஸ் அ வீடியோ ஃபார் ஜஸ்ட் டு மேக் அப் ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் கிளாஸ் அண்ட் வி வில் சி லெட்டர் ஆன் தேட் வாட் ஐ கேன் டூ ஃபார் த அதர் கிளாஸ் ஆல்சோ ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை டு டீச் த சீட்ஸ் அண்ட் அப்போமிக்ஸ் பார்ட் ஸோ தேட் on tuesday when we come for class we can start the next of the third chapter that is human reproduction and this is a tad bit easy portion seeds okay so as you already know that a little bit of noise will be recorded i don't know this outside these kids are playing and they are being scolded by their parents and now they are crying so maybe can be coming into the catching in the video however so uh, the basic thing is that uh, we know that the ovule develops into seed and the ovary which contains the ovule there can be one ovule in the ovary or there can be plenty of ovules in the ovary however but in one ovule there is one embryo in one ovule there is one embryo always remember this okay and there is development of the embryo as you have known as the in the last class the development of the dicotyledonous and the monocotyledonous seed so however the ovary develops into the fruit and the fruit encases the seed now if you see generally a fruit a fruit has a peel right the peel of the fruit is known as the epicarp okay and the fleshy part of the fruit which is you call the pulp the fleshy part of the fruit is known as mesocarp okay also it is known as the pericarp the fleshy part so if i focus on a diagram so this portion is the epicarp the fleshy part is the uh, pericarp or the mesocarp and this part is the endocarp the inner part of the fruit and however the seed if you see what are the parts of the seed the seed contains a coating known as the seed coat okay the seed coat known uh, contains the coating known as the seed coat it contains the seed coat and it coat seed coat may be multiple in number from where does the seed coat forms the seed coat forms from the integuments of the ovule you know if you don't remember what are the integuments of the ovule i will uh, remind you with the help of the diagram that you have in your ncert book this is the diagram of the integument you see this is the new cellus this is the new cellus this this is the embryo sac the brighter green portion is the embryo sac and this is the new cellus and you see this is the inner integument and this is the outer integument and these two integuments forms the seed coats okay so the integuments develop into seed coat what else is present inside the seed okay let us try to understand that what else is present inside the seed this cotyledons are present inside the seed definitely cotyledons will be present in case of monocotyledons one cotyledon will be present and in case of dicotyledons two cotyledons will be present uh, that also we know and inside there will be an embryo sac that you very well know and you have learned about the development of the embryo into the cotyledons the various parts if i have to little bit recapitulate i would like to recapitulate with the help of the diagram that you already had understood so after the double fertilization has occurred and what kind of development has occurred here it is in the previous video you can go into the previous video always and see and in case of dicotyledonous seed this is the dicotyledonous seed and this is the monocotyledonous seed 
In case of monocotyledon seed, you see a epiblast, which is an undeveloped cotyledon, and one of the cotyledon develops more. That's why it is monocotyledonous. So epiblast is the remnant part or the undeveloped part of one of the cotyledon. However, here both the cotyledons develop. Okay, so one cotyledon. Two cotyledon and the lining in between the cotyledon is known as epicotyle and be beside the below the cotyledon the entire cylindrical part is known as hypocotyle at the end of the hypocotyle there is a, a root uh, tip you know the covered with a root cap is known as the radical from which the future root will come out and the end of the epicotyle axis from here the shoot comes out okay and it is known as the plumule so all these things you know and here also the plumule and uh, the you know the plumule is basically is here and is known as the uh, scatulum okay the plumule is the basically sorry the uh, cotyledon is known as the scatulum this is the cotyledon okay the cotyledon is the uh, scatulum part i am so sorry the cotyledon is the scatu uh, scatulum part the uh, plumule is known as the cilioptile it is written here only it is the plumule is known as the cilioptile and the root cap is known as the, the root cap has extra covering known as the cilioreza uh, that also you should remember so that is what you have understood and from there development occurs like this three stages of development are there globular embryo heart shaped embryo and this are uh, different you know then the mature embryo so all these things are there you have understood all these things so today we will understand about the seed formation which is formed from the ovule okay that is this is this was your ovule okay and the antipodal cells have degenerated the, um, the synergies also have degenerated the uh, what to say the uh, the middle central cell which was the primary endosperm cell okay has formed the endosperm and the zygote is there okay so that is the embryo okay and inside the embryo there is an endosperm and endosperm slowly 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 what happens endosperms degenerates which gives nutrition to the zygote to for the development of the zygote and there are three types of endosperms the new cell the cellular and the halobial which i have discussed in the last class this is just a quick revision of what i had discussed and some of the seeds are there which uh, develop eating up the entire endosperm and the in the embryo only the zygote parts remains and some of them are there which do not eat up the entire uh, endosperm it keeps it the one which keeps it is known as albuminous seed the one which is does not keep it is known as the ex albuminous or non albuminous seed okay uh, so in case of ex albuminous and non albuminous albuminous seed the cotyledon is only the nutritious part is the swollen up part However, in case of albumina seed, endosperm also still keeps on giving nutrition to the, uh, you know, inner part of the embryo or the seed. Now, as you know, that uh, in the seed, there can be seed coat cotyledon and there will be the embryo, there will be the embryo sac. Also, there can be the endosperm. But the endosperm, if it is present, if yes, if it is present, then it is known as albuminous seed. Okay. And if it is not present, if no, then it is known as exalbuminous. Seed. So one is known as the albuminous seed, one is known as the ex albuminous seed so i hope that uh, you can understand this part very easily and the example of the you know the albuminous and the ex albuminous seed that we can uh, give are uh, what we can say uh, i had given the example in the earlier class also that is p groundnut are ex albuminous seeds p groundnut our ex albuminous seed does not contain the endosperm okay however mm, then there can be uh, albuminous seed which keeps the endosperm that is wheat maize barley castor wheat maize barley castor all the grain type of seeds so now what are the types of seeds that can be the Types of seeds that can be is number one, monocotyledonous, ex 
एक्सलबुमिनस मोनोकटिलिडस लिडनस सॉरी एल्बुमिनस मोनोकटिलिडनस एल्बुमिनस नंबर टू डाइकोटिलिडनस एल्बुमिनस नंबर थ्री मोनोकटिलिडन डाइकोटिलिडनस एक्स एल्बुमिनस नाउ जस्ट होल्ड ऑन ओके या सो या एज आई वॉज सेइंग सॉरी देर वर मैसेजेस कमिंग कंटिन्यूसली एंड नंबर फोर मोनोकॉटिलिडनस मोनोकॉटिलिडनस एक्स एल्बुमिनस means it can have one cotyledon and the endosperm it can have one cotyledon but not the endosperm it can have two cotyledons and the endosperm too and the two cotyledons and not the endosperm so as you have learned already that seeds can be of uh, monocot nature and of dicot nature and on it it can be albuminous x albuminous albuminous x albuminous so for the four type albuminous monocotyledon x albuminous monocotyledon albuminous dicotyledon x albuminous dicotyledon today i have decided not to give you any examples so your task is to find out the examples of these four okay i have already given you certain examples of albuminous and uh, non albuminous uh, x albuminous but you find out the example of this specific examples of this four that is seeds can be monocotyledonous and albuminous that is having one monocot and the endosperm endospermic monocotyledonous non endospermic monocotyledonous endospermic dicotyledonous and non endospermic dicotyledonous you have to find out the examples of this four however questions will also be there on the basis of this but it's a, a term of interest also you try to find out okay i'll not give you the example i have given you certain example that is in your ncert now uh one thing that i want to mention here is that in some seeds in some seeds there are remains of nucellus new cellus you i hope that you remember what new cellus is okay the new cellus is the part of the ovule in which the you know uh, the embryo sac is there and just now you saw the diagram i can show you the diagram once more if you don't remember okay so the things become clear with you so that is the new cellus part this is the new cellus part and it is a micropylar and uh, the ovule itself has a micropylar in the chalazole end anyway so that is the new cellus part uh, whatever it is so the new remnants of the new cellus is there even after formation of the seed coat from the integuments that i had just shown okay so that is there in such cases that remnant part is known as the periplasm that is known as the periplasm of the seed so anybody can ask you what is known as the periplasm of the seed so again question arises example so you find out okay so always example finding out is important i'll give you to the task of finding out lot of examples okay and uh, send me separately finding out all the examples that i have asked for so i can know that you have actually seen the entire video because i also need to know that who is seeing the video who is not seeing the video who is being you know honest and studying who is not being studying and just taking it easily lightly however anyway so find out the example so first uh, this thing now uh moving towards uh you know moving forward towards the end of the chapter however the end is not so close but yet close now you see uh if anybody asks you a question that uh, first question that they can ask you that uh, you know that uh, in the fruit there can be of uh, you know seeds and the fruit forms from the ovary uh, so i can ask you that in a plant in one plant uh, how many flowers can be there 
you will answer that sir, there can be plenty of flowers. It depends. However, biology is a subject of exception too. There can be exception that example of a plant with having only one flower, if you can find out. But generally, we see that uh, there are many flowers. Okay. Okay. So from many flowers, there will be formation of many. Uh, so generally, there will be many flowers in a plant. So a plant is there. In a plant, there will be many flowers. And in many, fl many flowers means they will form many fruits. Now inside a fruit which has formed from the ovary. Now question can be arise that in a flower. In a flower, how many ovaries can be there? In a flower, in many, many, in a plant, many flowers are there. From the flower, fruits will be formed, I know. But in a flower, how many ovaries are there? Now, if they ask you the question that in a particular flower, how many ovaries are there? So, what will be the answer of this question? How many ovaries in a particular flower? Okay. The answer is there will be one ovary. Because with, if it is monocarpillary, uh, then there will be one ovary. If it is multicarpillary, still lot of carpels will fuse to form one ovary only. Okay. You know, and I hope that you understand the meaning of monocarpillary. Monocarpillary is one carpel. The carpel is this portion. If you don't remember. Okay. Stigma style ovary. That is the total carpel. Okay. So, sorry for my excellent diagram anyway so that is the entire carpel so that is one thing now if it is monocarpillary or multicarpillary whatever it is they will the carpels fuse to form one ovary only however in one ovary how many ovules are there then the answer will be there can be plenty of ovules okay then question can be there in one ovule uh, how many uh, embryo sac can be there then the answer will be one embryo sac Okay, so I hope that you understand this. Okay, and in one embryo sac, there will be one egg. Okay, how many eggs are there? How many in one embryo sac? There is one egg. Okay, which gets fertilized. So, I hope that you have understood this part. And uh, I hope that the concept is clear. That in a plant, there can be many flowers. And in a flower, there will be only one ovary. Depending on whether it is monocarpillary or multicarpillary, it is fused or free whatever it is but one ovary in a ovary there will be one of you oh sorry in a ovary they can, there can be plenty of ovule i'm so sorry uh, what is the proof sir in a ovary there can be plenty of ovary develops ovary develops into fruit and there can be fruit with many seeds and there can be fruits with one seed right you know this very well so there can be fruit with many seeds there can be so the ovules are generally plenty however there can be example of ovule with only one seed now we will tell that sir in case of mango okay however mango is a different case because in case of mango uh, we generally see that it is uh, apomictic fruit okay citrus and many mangoes are apomictic now i'll tell you later on in this class only that what is apomixis and apomictic fruit however there can be examples of normal having one seed you try to find out again questions of example comes let's see who finds out okay and generally there are plenty okay and there is uh, plenty of that that is the reason with because many seeds forms from the ovule as you know and uh, fruits form from the ovary and in the uh, fruit there can be many seeds like in case of apple okay so that is one thing and in one ovule there will be one embryo sac so i hope that you understood this but can there be example now here question so here question arises can there be example of multiple embryo too now that is also an important because there can be example search it before going further into the video maybe in the end of the video you will find the answer but before going further into the video you can search it also so basically i hope that you have understood this part and i have aroused a lot of questions in your mind uh, regarding this particular part 
So that is what it is. So in a plant there can be many flowers and in a flower there can be only one ovary. In ovary there can be plenty of ovules. However, there can be plenty of ovules. The proof is that the ovary is formed from the, uh, the uh, fruit is formed from the ovary. And there are many fruits around us where we can find many seeds inside the, uh, you know, fruit. So ovary developed into fruit and ovule developed into seed. So ovule developed into seed means what? There can be many ovules in the fruit, uh, in the, you know, uh, ovary. And hence there can be many seeds. And in a ovule there can be only one embryo sac. But then I asked a question that can there be an example of multiple embryo and there also I have asked a question that with many seeds and one seed can you give an example. But however here you cannot give the example of mango because mango is an apomectic fruit or citrus because it is an ap apomectic fruit. So stay away from the examples of apomectic fruit. What is apomixis? Apomixis and apomectic fruit that we will come later on. But that is so let us uh, i hope that you have understood my discussion and uh, if you have not understood you can call me up anyway so this is one thing now moving ahead uh, with our discussion then we have a discussion of the parts of the seeds we have discussed it then seeds generally we find that seeds attain dormancy right seeds do attain dormancy Okay, now this is an important topic that yes, seeds do attain dormancy. Seeds attain dormancy. Now the question arises that what causes the seed, uh, you know, to attain dormancy? There can be various causes. What is the causes of seed to attain dormancy? There can be various causes. Causes of for seed coat to be hard. Now, sir, why the seed coat needs to be hard? The seed coat definitely and definitely needs to be hard to protect the, uh, you know, embryo inside the seed from the harsh environmental conditions. When it favorable condition will return, then only it should germinate. Then a question arises, Achha, sir, seed coat jodhi hardy hoi, tahale bhitore jodhi embryo ta thakhe, ar tahale favorable condition ashleo bhitore embryo ta belove ki hoi. Tar karon, bhitore akta chotto, akta micro pile thakhe, akta chotto pore. Micropile, jokhon favorable condition ashbe, water, soil, nutrients, so to sit take jokhon mati, mati te putte dawa hobe, the soil er mudde. Okay, then what will happen? Then nutrients and water will enter through the micropile and germinate the seed. And now hole emni unfavorable condition jokhon water moisture test chan nai, tokhon etake embryo take protect kore rakhar jonno, kintu seed coat ta hard hai. Ashe jonno kintu seed ta ovary take ovule take seed form fertilization er pore formation er pore kintu seed coat hard hoye jay ar jar jonno kintu oke dormancy er dike shift korte hoy dormancy dike shift korte hoy dormancy shift korai seed hard seed coat ar tora ekta hormone er naam janis hormone er naam janis je dormancy induce kore which hormone এটা তোরা ছোটবেলায় পড়ছিস আমি এখানে বলবো না হুইচ হরমোন যে ডরমেন্সি ইন্ডিউস করা কে সেটা এটাও খোঁজ কে ডরমেন্সি ইন্ডিউস করে লিখে পাঠাবি আমাকে যে আজকে প্রচুর এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করলাম প্রচুর কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছি তো আমাকে লিখে পাঠাবি ঠিক আছে কে সেটা এটা একটা প্রশ্ন আচ্ছা তাছাড়াও কিন্তু সে হরমোনটা লিখে দিলাম নামটা তোরা বলবি ঠিক আছে তাছাড়াও কিন্তু আরও কয়েকটা কেমিক্যাল আছে যে সিটকে ইন্ডিউস করায় কেমিক্যালসগুলো ঠিক আছে যেটা হরমোন না জাস্ট কেমিক্যালস উইচ ইন্ডিউস সিড হরমোনসি সেটা হচ্ছে ফেনোলিক অ্যাসিড আর হাইড্রক্সিলামাইন এগুলো একটু মনে রাখতে হয় ঠিক আছে কম্পিটিশনের জন্য লাগতে পারে বইও অত ইয়ে করে নেই আবার সিট কিন্তু যখন ইয়ে পায় ফেভারেবল কন্ডিশন পায় তখন কিন্তু আবার সিট ও ডরমেন্সি ব্রেক করে ঠিক আছে তার জন্য প্রচুর কেমিক্যালস রেসপন্সিবল কেমিক্যালস রেসপন্সিবল ফর ব্রেকিং ডরমেন্সি এটা খোঁজ এটা কি হুইচ কেমিক্যাল যখন ফেভারেবল কন্ডিশন পায় তখন কোন কেমিক্যালের জন্য মাইক্রোপাইল দিয়ে যখন ঢুকে যায় নিউট্রিশনগুলো তখন কোন কন্ডিশনের জন্য ডরমেন্সিটা ব্রেক হয় 
এটাও খোঁজার ব্যাপার এবার ঠিকই আছে সিড যখন ডরম্যান্সি অ্যাটেন্ড করে হোয়েন সিড অ্যাটেন্ডস ডরম্যান্সি হোয়েন সিডস অটেন ডরম্যান্সি হুম সিড যখন ডরম্যান্সি অ্যাটেন্ড করে তখন কিন্তু ওর ময়শ্চার কন্টেন্ট টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট হয়ে যায় ময়শ্চার কন্টেন্ট ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে দিস ইজ অলসো অ্যান ইনফরমেশন এটাও ডরম্যান্সি অ্যাটেন্ড করে কেন করে কীভাবে করে সবই বলে দিলাম আর কীভাবে ফিরে আসে সেটাও বলি তো এই জিনিসগুলো তো মাথায় রাখতে হবে এইবার যেটা আমাদের জানার আই হোপ যে এতটুক তোদের ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার যেটা আমাদের জানার সেটা হচ্ছে ডিসপার্সাল অব দ্য ফ্রুটস ফ্রুট ডিসপার্সাল হয় মানে সিড প্লান্ট কেন সিডটা বানায় এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কথা আমি বলি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে ফ্রুট খেতে এত টেস্টি হয় সেটা নেচারের একটা লিঙ্ক মানে প্লান্টের একটা মেকানিজম নিজের সিডটাকে ডিসপার্স করা সবার আলটিমেট এইম কি নিজের স্পিসিসটাকে মাল্টিপ্লাই করানো ঠিক আছে মানে যাতে অর্গানিজমস ডেভেলপ করে হোল্ড অন আই এম কামিং ব্যাক ওকে আই এম ফিলিং ভেরি হট আই সুইচ অন মাই ফ্যান থ্যাংক ইউ হ্যাঁ তো এবার এখানে বলার কথা হচ্ছে যে সিডরা তোর রিপ্রোডাকশান কেন হয় যাতে স্পিসিজ মাল্টিপ্লাই করে যেমন আমাদের ন্যাচারালি হিউম্যানের ক্ষেত্রে অ্যাট্রাকশান বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল দেখা যায় বা যে কোনো অ্যানিমেলের ক্ষেত্রেই অ্যাট্রাকশান বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল দেখা যায় কেন সো দ্যাট দে ক্যান রিপ্রোডিউস দে ক্যান হ্যাভ কপুলেশন হ্যাভ সেক্স অ্যান্ড ক্যান রিপ্রোডিউস ঠিক আছে প্লান্টের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি রিপ্রোডিউস কেন করবে যাতে বেবি হয় প্লান্টের ক্ষেত্রেও রিপ্রোডাকশানটা তো ওই জন্যই হচ্ছে জাস্ট সিড বানায় দেওয়া তো ওদের এম না সিডটা বানায় দিয়ে কী লাভ হবে ওই গাছটা যদি মরে যায় সিডগুলো যদি সব মরে যায় সিডটাকে ডিসপার্স করতে হবে ঠিক আছে এবার সিডটাকে ডিসপার্স করা একটা কাজ একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ অফ রিপ্রোডাকশান না হলে ওর প্রজিনিটি তো ছড়াবে না চারিদিকে ঠিক আছে তো সিডটা ডিসপার্স করার জন্য কি কি মেথড আছে তো মেথডস অফ ডিসপার্সাল অফ সিড তো আমি যেটা বলতেছিলাম ফল খেতে তো মিষ্টি হয় আমার মনে হয় এটা একটা প্ল্যান এটা একটা লিঙ্ক কারণ ফল খেতে মিষ্টি হবে তখন হিউম্যান বিংসরা কি করবে ফলগুলো খাবে ঠিক আছে অ্যানিমেলসরা ওই ফলগুলো খাবে সিডটা খেতে পারবে না কারণ হাট কোর্ট থাকে তখন সিডটা ওখানেই ফেলাবে দিক দিক ফেলাবে তখন কী হবে সেখান থেকে অর্গানিজমস গ্রো করবে যদি বা আমরা হিউম্যানরা স্মার্ট আমরা ওই সিড নিয়ে এগ্রিকালচার শুরু করে দিছি ঠিক আছে সেটাতে দেখতে গেলে তো প্ল্যান্টেরই লাভ কারণ ওর স্পিসিজ বায়োলজিক্যাল কি বলবো বায়োলজিক্যাল প্র্যাগমাটিজম আছে বায়োলজিক্যাল লাভ আছে ওর কারণ ইয়োর স্পিসিজ মাল্টিপ্লাই করতেছে ওর প্রজেনি মাল্টিপ্লাই করতেছে বাট দেন আদার অর্গানিজমসরাও তো খায় কেন খায় কারণ কি টেস্টি হয় খেতে তো আই হোপ যে ওই জন্য ওখানে ফ্লেশি পার্টটা ডেভেলপ হয় ওখানে নিউট্রিশান ডেভেলপ হয় গাছ ইচ্ছা করে ফটোসিনথিস করে 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 ওখানে ওখানে প্রচণ্ড মানে কি বলবো নিউট্রিশান ডেভেলপ করায় 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 ওটা কিন্তু হাইলি নিউট্রিশিয়াস বানায় ঠিক আছে টেস্টি বানায় ঠিক আছে তো এই কারণে তো কি ফার্স্টে বললাম যে অর্গানিজমসরা খায় যদি অ্যানিমেলসরা সিড ফ্রুট খেয়ে সিড ছড়ায় তাহলে তাকে বলা হচ্ছে জু করি ঠিক আছে যদি পাখিরা সেটা করে এটা ডান বাই অ্যানিমেলস ঠিক আছে আর যদি পাখিরা সেটা করে তাহলে সেটাকে বলে অর্নিথ করি চলবে ডান বাই বার্ডস ঠিক আছে আর যদি ওয়াটার দিয়ে ছড়ায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইড্রো করি অ্যান্ড আরেকটা ফোর্থ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড টু বি রিমেম্বার্ড আর একটা হচ্ছে অটো করি অটো করি মানে শুনে মনে হচ্ছে যেন অটো ট্রাফিকের মতো নিজে নিজে অটো করি হ্যাঁ নিজে নিজে ফ্রুটটা ব্রাস্ট করে ব্রাস্ট করে ছড়িয়ে দেয় ঠিক আছে বাপরে এইটা আবার কোথায় হয় এক্সাম্পল নিজে খোঁজো ঠিক আছে এক্সাম্পল নিজে খোঁজো সব এক্সাম্পল খুঁজে আমাকে বলো ঠিক আছে এটাই তোমাদের কাজ এই ভিডিওর থেকে ঠিক আছে সব এক্সাম্পল খুঁজে খুঁজে আমাকে বলো অটো করি কে করে ঠিক আছে ফ্রুটটা ফাটিয়ে সিটগুলোকে ছড়িয়ে দেয় নিজে নিজে ঠিক আছে কোনো কেমিক্যাল কি তার জন্য রেসপন্সিবল কীভাবে হয় খোঁজো 
फाइंड आउट तो यही गलो तुम्हारे डिसपार्सल अफ सीड आई एम सरि ओके ठीक है एब डिसपार्सल अफ सीड जो बुझी ए जगह जो बुझी ए जगह जो क्लियर हो जाए और एक आगानो जाए हे एबारे कि बोझार दरकार एबारे बोझार दरकार जो फ्रूट्सर बेपारे फ्रूट्स जेनारे फर्म है कौन ओवर इथ फ्रूट फर्म है फार्टिलइेशन पर तई तो आफ्टर फार्टिलइेशन फार्टिलइेशन आगे कि फ्रूट है फर्म व फार्टिलइेशन छाड़ा कि फ्रूट कख फर्म है हाँ हाँ तक पार्थेन कार्पिक फ्रूट बोली ठीक है एक एक्साम्पल बनाना बनाना ठीक है हमें जान भास्कर शुने खूब खुशी है बनाना ठीक है तो पार्थेनो कार्पिक फ्रूट मानी उदाउट फार्टिलइेशन फार्टिलइेशन इट इज अ हरमोन इंडिड फ्रूट फर्मेशन बा Without fertilization, hormone induced fruit formation. से बी हम पार्थेनो कार्पिक फ्रूट तो जो मन थे एक टर्म शिखे पार्थेनो जेनि ये एनिमल्सर मध्य है लिजार्ट फ्रिजार्टर मध्य देखा जाए जो उदाउट फार्टिलइेशन बाच्चा है ठीक है तो सरकम ही पार्थेनो कार्पिक फ्रूट आर कि जिन जो बुझते हैं फ्रूटर आर दो भाग फल्स फ्रूट फल्स फ्रूट ट्रु फ्रूट ठीक है एक फल्स फ्रूट और एक ट्रु फ्रूट तो फल्स फ्रूट ट्रु फ्रूट दो पार्ट है फ्रूटर तो से देखा जाए जे फल्स ट्रु फ्रूटर मध्य कि ट्रु फ्रूट जो नर्माली ओवर ही थे फ्रूट फर्मेशन हो ठीक है कंतु फल्स फ्रूटर क्षेत्र की देखा जा जेमन एपल स्ट्रबेरि कैशिव थालामस कन्ट्रिव्यूट टू फ्रूट फर्मेशन सरि थालामस थालामस मान फुलर जी पार्टार थे तर सेपालस पेटल्स एंड्रिशियम गायनोशियम सब फर्मेशन हो सेपालस पेटल्स टैम कार्पेल सब जेखान फर्मेशन हो जगह हे थालामस जो नीचे थके ये क्योंकि वोटर सबसे कन्फ्यूज कर ले चलो ना ब्रिंजल टमेटो वोटर मध्य सेपाल जाए फ्रूट फर्म होने पर सेपाल कवरिंग हिसाब से जाए ऊपर सबूज पार्ट देखा जाए सेटार कथा एखे हा क्यों एखे क्योंकि थेला मासर कथा हे नीचे जो पार्ट से ही पार्ट फ्रूट फर्मेशने कंट्रिव्यूट कर तक क्योंकि जो फ्रूटगूल फर्म है जमन एपल स्ट्रपर स्ट्रबेरि ठीक है एक्साम्पल बेसि दीब ना यू फाइंड आउट से फल्स फ्रूट्स और ट्रु फ्रूट्स हे नर्माल फ्रूट्स एक्साम्पल यू फाइंड आउट हाँ एक्साम्पल तो सोजा है ठीक है तो ये तो दिल एनसीआर टी जेल आगे एक्साम्पल दीची तो पार्थेनो कार्फिक फ्रूट बुझलि सब ही बुझलि एबारीडर फ्रूटर डिसपार्सल बेपारे बुझलि जो सीड डिसपार्सल है ये से ही ठीक है तो सब ही बोझाल अच्छा एबार कि आदर एबारे सीडर डरमैंसि हाउ इज ना कोश्चन हाउ इज सीड डरमेंसि एडभान्टेजियस टू आस ये क्योंकि विशाल बड़ प्रश्न सीड डरमेंसि एडभान्टेजियस कैन देख सीड डरमेंसि कारण एडभान्टेजियस तर रिजन हे सीड जदि डरमेंसि ना जित तुम सीड के को स्टोर कर रखते परिती ना और सीड के जो स्टोर ना कर रखते परिती को दिनों की एग्रिकालचारे कथा भावते निजे डिपलि चिंता कर को दिनों क्योंकि एग्रिकालचारे कथा भावते सीड ही स्टोर कर रखते ना तो एग्रिकालचारे कथा क्यों तुम भावते ठीक है तो सीड डरमेंट ना हम संगे संगे जो ग्रो कर जो तुम प्लान भा तु को खबर ही उगैते परिना सेटार एग्रिकालचार करते सो एग्रिकालचारे एक इम्पर्टेंट स्टेप क्योंकि सीड के स्टोर कर रखा ठीक है से जो क्योंकि सीड डरमेंसि एडभान्टेजियस हमें एक पॉन्ट बोल इचड़ा कि आो दो पॉन्ट है कोश्चन फाइंड आउट एट होमवर्क ठीक है फाइंड आउट और दूटा देख ए सीड डरमेंसि क्योंकि टाइम व्यारि कर देख एक टाइप्स अफ डरमेंसि टाइप्स अफ टाइम टाइप्स अफ डरमेंसि 
on the basis of time number 1 microbiotic microbiotic mane hocche jeta weeks koyekta weeks theke shuru kore 3 years of the thik ache ar eta hocche mesobiotic mesobiotic hocche 4 theke shuru kore 15 years of the ar arekta hocche macrobiotic seeds जेटा फिफ्टीन इयर्स शुरू कर प्राय हंड्रेड इयार्स अनवर्ड्स अब दि तरह बस ही होते ठीक है तेल एट कत दिन भायबल थक मैं टाइप्स अफ डरमेंस एंड बेसिस अफ टाइम मैं टाइम मैं कत दिन भायबल थक मैं डरमेंसि तो चिरजीवन धरे थकते कि सीटा डरमैन आठ डरमैन आसे 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 तपर तो तुम मटीत पुतबी सीटा के तपर तो तो देखा गया किस कैकटा सीट आसे कैकट उइक थार पर डरमेंसिट शुद्ध लस्ट है ना और वायबिलिटी लस्ट हो जाए वायबिलिटी लस्ट हो जाए मैं डरमेंसि ब्रेक ही करबा को दिन ठीक है जे कैकटा उइक तीन बचर अब्दि वायबल थे माइक्रोबायोटिक चार पंद्रह बचर अब्दि वायबल थे मेसोबायोटिक और जो पंद्रह बचर थे एकश बचर अब्दि माइक्रो मैक्रोबायोटिक क्योंकि एखे अब देखा गया है दो एक्साम्पल एक हे देखा गया है जे आर्ट्रिक टूंड्रा थे पावा गर्ट्रिक टूंड्रा थे पावा गेंटिफिक नाम तरह से लिपाइन थ्री लिपाइनस आर्टिकस लिपाइनस आर्टिकस ठीक है एक लिपाइन थ्री जर हंड्रेड इयार्स धरे छो वायबल ठीक है लाइफ फॉर हंड्रेड्स अफ इयार्स मैं हंड्रेड इयार्स हंड्रेड माल्टिपल अफ हंड्रेड हंड्रेड्स अफ इयार्स दुशो तीन सौ बचर धरे वायबल छो और देखा गया है को राजा हेरड किंग हेरड ये तो एनसीआरटर इनफरमेशन किंग हेरडर टाइम थे मैं कैक बचर कैक हजार बचर दुई हज़ार दस हज़ार बचर ठीक है दस हज़ार बचर पर वायबल छो ठीक है से गाचटार नाम आर्ट्रिक टूंड्रार यूपेनस एकश बचर धरे वायबल छ दस हज़ार बचर धरे जो वायबल छो से फिनिक्स डैक्टाइलि फेरा फिनिक्स नाम से ही सैंटिफिकाली दी है फिनिक्स फिनिक्स जानस तो फिनिक्स कथार मात्र मान कि फिनिक्स डैक्टाइलि फेरा बेर कर खोज किंग हेरट के छो और फिनिक्स कथार मैंने कि फिनिक्स डैक्टाइलि फेरा तेल मन थकबे नाम क्यों फिनिक्स डैक्टाइलि फेरा दस बचर धरे वायबल छो तो जैसे कैकटा इनफरमेशन तो छो कह बेसिक इनफरमेशन दिल वायबिलिटर बेपारे डरमेंसर बेपारे पढ़ाल यार जो इंटरेस्टिंग जिस पढ़ा से एक आगे जो मेन्शन कर एपोमेक्टिक सीड्स और एमब्रय माल्टिपल होते कि चलो देखी एपोमेक्टिक सीड्स ओके और एमब्रय माल्टिपल होते कि देख कखो कौन देखा गया है तोरा तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूटर कथा जान जो हरमोन इंडिउस्ड उदाउट फार्टिलइेशन क्योंकि कखो कखो देखा गया है जो सीड्स उदाउट फार्टिलइेशन एपोमिक्टिको होते पार्थेनोकार्पिकर मत वो सीडलेस मैं उदाउट फार्टिलइेशन है पार्थेनोकार्पिक फ्रूटा क्यों उदाउट फार्टिलइेशन है मैं और क्यों क्यों सीड फर्मेशन है ना पार्थेनोकार्पिक फ्रूटे को सीड थे ना नो सीड्स किचु जतर बनाना है आर कि बनानार क्यों ये थे बीज थे तो जी होक तो नो सीड्स क्योंकि ये क्योंकि तमें फार्टिलइेशन है ना मैं ओविल्टा सीडे डेवलप है ना क्योंकि एखे क्योंकि जो उदाउट फार्टिलइेशन बाट सीड्स आर देर एट कम सर्सारि एबार एक कथा बोली एखे एक कथा बोलार छो जो सीड्सरा तो डायप्लएड मैं सीड्सर भरे जो जयगटा आर ठीक है वमब्रय आता तो डायप्लएड तई तो डायप्लएड एमब्रय एकटाई एमब्रय थे डायप्लएड एमब्रय तईना क्योंकि डायप्लएड एमब्रय आर मध्य डायप्लएड क्यों हो मिक्सचार अफ हाफ अफ मेल जिनोम फ्रम पोलें एंड हाफ फिमेल पोलें निक्लियस 
বা পোলেন স্পম নিউক্লিয়াস কারণ পোলেনের একটা ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস হয় একটা জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস হয় পোলেন স্পাম নিউক্লিয়াস বলা বেশি ভালো হবে আর হাফ ফ্রম দ্য কি বলে ওর নাম তোর ফিমেল নিউক্লিয়াস বা জাইগট নিউক্লিয়াস সরি ফিমেল নিউক্লিয়াস তাই তো ওভাম ওভাম বলে দিলে যথেষ্ট মানে যেটা সিনারজিডের মাঝখানে ছিল আর কি সিনারজিডগুলো ছিল সিনারজিডের মাঝখানে যেটা ছিল সরি 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 হোল্ড আপ হুম সিনারজিডের মাঝখানে যেটা ছিল আর কি সেটা ওভাম তার মানে যে জায়গরটা যে সিটটা আছে সেটা ডাইপ্লয়েড ঠিকই বাট মিক্সচার মানে ভেরিয়েশন তার মধ্যে আছে ভেরিয়েশন ইজ দেয়ার ইজ প্রেজেন্ট ঠিক আছে ভেরিয়েশন আছে অ্যাসেক্সুয়াল না সেক্সুয়াল ওর মধ্যে ভেরিয়েশন আছে একটাই আমরা থাকুক যাই থাকুক কিন্তু ভেরিয়েশন আছে কিন্তু মনে রাখ অ্যাপোমেক্টিক সিডস কিন্তু অ্যাসেক্সুয়াল সিড বলা হয় এদেরকে অ্যাসেক্সুয়াল কেন কারণ কিন্তু ফার্টিলাইজেশন হয় হয়ই নাই মিক্সচার অফ জিন হয়ই নাই পোলে নেই সে কোনোদিনও ফার্টিলাইজেশন করেই নাই তাহলে স্যার এর কি ডাইপ্লয়েড না হ্যাপ্লয়েড না অবশ্যই ডাইপ্লয়েড জায়গরটা ডাইপ্লয়েডই হয় কিভাবে হয় কখনো কখনো ভালো করে শোন সামটাইমস হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট দ্য এমব্রয়ো ইটস সেলফ স্টার্টস গেটিং ইউনো ডিভাইডিং দ্য ডাইপ্লয়েড এক্সেল ইস ফন্ড উইদাউট রিডাকশন ডিভিশন মানে রিডাকশন ডিভিশন হয় না নিজেই বারবার কি করে মাইটোসিস করে 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 ও তোর সিট ফর্মেশন মানে ওটাকে একটা মানে কি বলবো সিট ফর্মেশনের মতো করায় ফেলে ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায় এমব্রয়টা ঠিক আছে নিজেই মানে ওর কোনো যে অন্য কেউ আছে ফার্টিলাইজ করে যে ওকে ডাইপ্লয়েড করবে তা না ও মানে কখনো শুরুর থেকেই নিউ সেলাসের ভিতরে এমব্রয়ের সেক্টার মধ্যে ও শুরুর থেকেই কোনো দিনও ও হ্যাপ্লয়েড হয়ই নাই ও রিডাকশনাল ডিভিশন করেই নাই ঠিক আছে ও কি করছে কন্টিনিউয়াসলি নর্মাল মাইটোসিস করে 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 ও ওরকম একটা স্টেজে নিয়ে গেছে আবার দেখা গেছে কখনো কখনো যে নিউসেলাসটা থাকে মানে এমব্রয়সাকের চারপাশে এমব্রয়সাকের চারপাশে বারবার আজকে ডায়াগ্রামটা দেখাইছি নিউসেলাসটা থাকে নিউসেলারসের সেলসগুলো মাল্টিপ্লাই করতে করতে এমব্রয়সাককে ফুটা করে ভিতরে ঢুকে যায় ঠিক আছে এরকম ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে এ তখন কি হয়ে যাচ্ছে যে এ ডাইপ্লয়েড নেচার চলে আসতেছে কারণ ফুটা করে ডিভেল ভিতরে ঢুকে গেছে এ ডাইপ্লয়েড নেচার চলে আসে অনেকটা ক্লোনিংয়ের মতো ব্যাপার আর কি তো তোরা যদি জানিস এইটা তোরা করতে পারবি ডলির ক্লোনিং কিভাবে হয়েছিল ডলির ক্লোনিং একজনের ওভাম বার করছিল বার করে আরেকজনের এম টি সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস বার করে নিয়ে ওই নিউক্লিয়াসটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার ম্যামারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে আরেকটা শিপের ম্যামারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে ইমপ্লান্ট করে দিয়েছিল যাতে ও মাল্টিপ্লাই করে ঠিক আছে তো সেইভাবে ডলি ক্রিয়েট হয়েছিল ঠিক সেরকমই ব্যাপার যে এখানে কি হয়েছিল যে তোর যে নিউসেলার সেলসগুলো আছে ঠিক আছে সেটা এখানে পার্চ করে ঠিক আছে ঢুকে যায় ভিতরে ভিতরে ঢুকে গিয়ে একে ডাইপ্লয়েড করে দেয় আর তখন এর মাল্টিপ্লিকেশান হয় ঠিক আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমি বলছিলাম না যে পলি এমব্রয়নি হয় কিনা সেখানে দেখা গেছে যে এখানে প্রচুর এমব্রয় ডেভেলপমেন্ট হয় যেখানে পলি এমব্রয়নি যেটাকে আমরা বলি পলি এমব্রয়নি ঠিক আছে এর এক্সাম্পলস হচ্ছে সাইট্রাস আর ম্যাঙ্গো তার মানে ওর একটা সিট সিট না তার মধ্যে অনেক কিন্তু ম্যাঙ্গোর অনেক এনভায়ো আছে দ্য নিউসেলার সালস স্টার্ট ইজ সারাউন্ডিং দ্য এমব্রয়স স্যাট স্টার্ট ডিভাইডিং প্রোট্রিউড ইন টু দ্য এমব্রয়স স্যাট অ্যান্ড ডেভেলপ দ্য ইন টু দ্য এমব্রয়স ইন সাব স্পেসিস দেয়ার কন্টেন্টস মেনি এমব্রয়স এই কেসে কিন্তু মেনি এমব্রয়ও দেখা যায় তো আমি আশা করি যে আমি তোদেরকে এই জিনিসটা বোঝাতে পারছি তাহলে এরকম ধরনের সিটকে তোরা কী সিট বলবি নিশ্চয়ই অ্যাসেক্সুয়াল সিট বলবি এরা কি ক্লোনস এই এমব্রয়গুলো কি একজনের সাথে ক্লোনস অবশ্যই একজন আর একজনের সাথে ক্লোনস তাহলে আমি আশা করি তোরা অ্যাপোমিক্সিস বা অ্যাপোমিক্টিক সিটস বুঝছিস এবার লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট টপিক একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টার তোরা তো জানিস যে হাইব্রিড সিডসের কথা তাই না হাইব্রিড সিডস মানে কি একটা পার্টিকুলার গাছের ধর একটা ভালো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যে ও খুব ভালো গ্রো করতে পারে ঠিক আছে মানে রেজিস্ট্যান্ট আরেকটা ওই গাছটা রেজিস্ট্যান্ট হলো ওর আমি একটা বলি তোদেরকে সাপোজ ধর একটা গাছ আছে হ্যাঁ ঠিক আছে গাছটা হচ্ছে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট কিন্তু ফল ভালো হয় না ও ডিজিজও হয় না ফলও হয় না 
আরেকটা গাছ আছে ওই স্পেসিসেরই আরেকটা ভ্যারাইটি যার মধ্যে প্রচুর ফল হয় কিন্তু ও ডিজিজ হয় মরে যায় তখন কি করছে এর পোলেন আর এর ওভামকে ফার্টিলাইজ করা দিছে করায় দিয়ে যে সিটটা বার করছে সেটার এর ক্যারেক্টারটাও আসছে এর ক্যারেক্টারটাও আসছে কারণ তোরা জানিস পোলেনের মেল সেলের হাফ ক্যারেক্টার আর ফিমেল সেলের হাফ ক্যারেক্টার আসে ঠিক আছে দুজনেরই ক্যারেক্টারগুলো এখানে আসছে এসে নিয়ে এই সিটটার মধ্যে এই সিটটাকে আমি বলবো হাইব্রিড সিট যার মধ্যে দুটো ক্যারেক্টারই আছে তো হাইব্রিড সিট এগ্রিকালচারালি খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হাইব্রিড সিডের একটা প্রবলেম আছে কি প্রবলেম ধরো হাইব্রিড সিড প্রডিউস করা খুব কস্টলি সে হোক ঠিক আছে এবার হাইব্রিড সিড ধর ফার্মার স্টোর করে রাখছে হ্যাঁ এবার কি করছে হাইব্রিড সিড দিয়ে গ্রো করাইছে ঠিক আছে প্লান্ট গ্রো করছে খুব ডিজিজ রেজিস্ট্যান্টও হয়েছে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্টও হয়েছে আবার ইয়েও করছে মানে ভালো ইয়েল্ডও দিচ্ছে অনেক ফুল টুল ডেভেলপ হয়েছে ফল সরি ফল ডেভেলপ হয়েছে অনেক ইয়েল্ড হয়েছে এবার পরের বছর যখন করবে ও কিছু হাইব্রিড সিড স্টোর করে রাখলেও ঠিক আছে কতদিন স্টোর করে রাখবে কিছুদিন পরে তো আবার কিনতে হবে এইবার ধর ফার্মার গরিব হাইব্রিড সিড এত কস্টলি সে কিনতে পারতেছে না ইন্ডিয়া এত ফার্মারের কথা জানিয়েছি তোরা সেই ক্ষেত্রে ও যেই গাছগুলো হয়েছিল ওই গাছটার ধর ওই হাইব্রিড যে সিড থেকে যে গাছগুলো হয়েছিল ওই গাছটার পোলেন আর ওই গাছটার কার্পেল ঠিক আছে নিয়ে ফিউজ করায় দিছে করায় দিয়ে চাচ্ছে যে যেন ও তুই ভাববি যে হ্যাঁ তাহলে তো ঠিকই আছে করায় দিবে আবার পাবে পাবে না তাতে একটা প্রবলেম হবে কি প্রবলেম হোয়াট প্রবলেম এটা যারা ইন্টেলিজেন্ট তাদেরকে একটু ভাবার সময় দিচ্ছি ভিডিওটা ভাইবে ভিডিওটা মানে পজ করে ভাব যে কি হতে পারে আমি এখনই অ্যান্সারটা দিব কিন্তু পজ করে ভাব নিজের কাছে চ্যালেঞ্জ যে হাইব্রিড সিড নিয়ে আসলো দুটো ক্যারেক্টারই গ্রো করলো তারপর আবার এদেরকেই যদি ক্রস করায় দেয় এদেরই যদি ফলটলগুলা সিড টিডগুলো নিয়ে যদি যেমন যেমন এদের 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 মধ্যে তার মানে রিপ্রোডাকশান হবে তার মানে এদের মধ্যে রিপ্রোডাকশান হয়ে এদের সিডস আসবে ঠিক আছে এই সিডসগুলোও তার মানে হাইব্রিড প্ল্যান্ট থেকে পাওয়া তা এই সিডসগুলোকে পুঁতে দিলে কেন এই ক্যারেক্টারের দুটো ক্যারেক্টারের গাছই পাবো না পাবো কি পাবো না ফার্মারকে আবার হাইব্রিড সিডস কিনতে হয় কেন পাবো না কি প্রবলেম হবে এবার যদি ভিডিও পজ করে ভাবা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে শোন যখন সেক্সেলস ফর্ম হয় তখন সেগ্রিগেশান হয় সেগ্রিগেশান হয় মানে এই যে তোর এদের দুজনের যে সিটটা ফর্মেশান হয়েছে এদের এই হাইব্রিড প্ল্যান্টগুলার যে সেক্সেলসগুলো আসবে ওটা তো ওর তো হাইব্রিড সিট মধ্যে ডাইপ্লয়েড ছিল তাই না ডাইপ্লয়েড ছিল মানে অর্ধেক এর ক্যারেক্টার ছিল অর্ধেক এর ক্যারেক্টার ছিল দুটা ডাইপ্লয়েড হয়ে বসেছিল তার মানে দুটা ক্যারেক্টারই দেখাচ্ছিল কিন্তু যখন এই ডাইপ্লয়েড ক্যারেক্টারটা তুই পুঁতে দিছিস আসছে এর যখন সিট ফর্মেশন হয়েছে এই জিনগুলা আবার সেগ্রিগেট হয়ে গেছে ওই ওই ডাইপ্লয়েডটা আবার হ্যাপ্লয়েডে সেগ্রিগেট হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে কি এই দুটা ক্যারেক্টার হয়তো প্রবাবলি আলাদা হয়ে যেতে পারে বেশিরভাগ চান্সেস থাকে তখন কি আর তুই ওই সিটগুলোর মধ্যে হাইব্রিড ক্যারেক্টার পাবি পাবি না তাহলে এটার সলিউশন কি এটার সলিউশন আজকাল সায়েন্টিস্ট ভাবতেছে যদি হাইব্রিড সিডসগুলোকে বা হাইব্রিড প্ল্যান্টগুলোকে সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউস না করায় যার জন্য সেগ্রিগেশান হয়ে ওর ক্যারেক্টারসগুলো আলাদা হয়ে যায় সেটা না করায় যদি ওদেরকে অ্যাপোমিকটিক সিডস করা যায় এটা নিয়ে বিশাল বিশ্বাস চলছে কারণ অ্যাপোমিকটিক হলে কি হবে এইভাবে হবে নিউ সেলসগুলো ঢুকে যাবে বা নিজে নিজে এমব্রয়গুলো ডাইপ্লয়েড এম রিডাকশনাল ডিভিশন বন্ধ করে দিয়ে মাইটোসিস করতে থাকবে তখন তো আর সেগ্রিগেশান হবে না বাবু তখন কি আর সেগ্রিগেশান হবে তখন তো আর সেগ্রিগেশান হবে না কারণ তো ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে না ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে না মানে সেক্সেলস ফর্মেশন হচ্ছে না মানে সেগ্রিগেশান বা জিনগুলা বা ক্রোমোজমগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ার কোনো কোশ্চেনই আসতেছে না তাহলে তো ভালোই হবে তো এটা নিয়ে রিসার্চ চলতেছে আই হোপ ক্লাস ইন্টারেস্টিং ছিল থ্যাংক ইউ